，我们失联了十二天，只为找到传说中的南苏丹巨人族。这是我们来到南苏丹的第六天，今天我们会抵达巨人族的驻地。之前在首都请了一个安保，一听说我们今天要去的地方，说那里太危险了，他辞职了。于是我们联系了昨天一起吃饭的巨人天团，随我们一同出发。南苏丹独立仅仅十二年，在各省之间确实存在着很大的安全隐患。就在昨天，这里还发生了武装冲突，上个月更是发生了大规模的武装冲突，所以今天的路上几乎看不到车，人烟也非常稀少，就连我们的车里也是鸦雀无声。在中国呢，还有一个名字叫猫药，小朋友还还把小朋友给裹在里头。在南苏丹，部落与种族之间的冲突从未停止过，特别是丁卡族。由于常年养牛贩牛，过着游牧的生活，四处游走。但是，并非每个民族都喜欢牛，受到了有些民族的排斥，所以冲突就经常发生。其实，我们这一车超过两米的保镖，也算是武装到了肉体极限了。但这一路的紧张气氛也不免让我们担心。就在我们屏气凝神、祈祷快速抵达，不要在路上出问题的时候，问题还真就出现了。兄弟们啊，出问题了啊！我们的车爆胎了，因为为了保证安全，所以我们在上一个小镇上，我们又找了两个帮手啊。我们现在已经一行八人了啊，六个，我有六个大汉保镖，看看，全都是在身高两米开外的啊。全是两米高的丁卡巨人，好了，给我们做保镖。我们这个昨天啊，这个轮胎就坏了一个，鼓包了，鼓了个大包。结果今天连备胎也坏了，兄弟们。哎呀，哦，绕千斤顶。看这老哥啊，这老哥我们从镇上找的啊，有一米九的身高。但是他们在卸车上挺不太灵活的。外边六个啊，两米大汉，搞不定这车。我一下去一看，好，工具没有，他们这车没有工具，工具都是东拼西凑的，等于是在非洲这边他们的汽车里的工具根本就不全，卸个轱辘都卸不了，就是千斤顶的那个扳把没有。然后他们这边的轱辘呢，也经常会用那种。二手的翻新胎，你看他们有多乐观。啊、现在外面将近四十度，不是将近四十度以上。我们的车放在这里也修不了，他们还嘻哈乐，他们在跳舞。哇、哦，看看他们啊，多乐观啊，兄弟们啊！看啊，车坏成这样了，两个大汉跟这跳舞。哈哈哈哈哈！哦，哦，他们就是这么劫车的。兄弟们，你告诉我哪辆车敢停？兄弟们，这根本没车啊！谁看见这三个两米多高的大汉，谁敢停？还跟这跳舞，疯了都！真的很佩服他们啊！我这急得都一身汗，因为我们今天要去造访这个丁卡部落，路上呢非常的危险，嗯、呃，没什么车，而且呢全是武装的力量
都拿着 RPG 来回来去溜达这种，因为在这边呢，都传说丁卡族呢高大威猛，非常的凶狠，所以呢，我说得多带几个兄弟啊，这震震场面。没想到把车胎坐爆了。<笑>现在吴克去找修车的了，去前面看看有没有谁人家借点工具，或者前面有没有什么小镇子能够找一个修车的过来。你看，我们这个一车六个巨人，还是被一个小小的轱辘给难住了。真的是啊，因为实际上他们这边有这种现代化的车，时间也不长，就包括吴克小时候他都是在部落里生长的，大了以后才来到这个城市里。所以在城市里，两年前、五年前，他们周边的这些部落都不穿衣服，非常的原始。阿乌日了，行啊，人还是阿乌可以。他把这轱辘他给顶起来，给卸下来了啊，兄弟们啊，可以啊 ，very nice。吴克终于回来了，哇，带了一小哥们啊。刚才这小哥们自己来了一趟，一看修不了，要回去拿东西去了。哦，可算把我们的俩轮胎拿过来了啊。我这个。牛大举进攻了，兄弟们，这是哪里的牛啊？是我们要去的那边了吗？可能是，可能是,可能是啊。对。哦，这丁卡牛好大呀、啊，这牛角。大树。大。大，比我们那个波尔大。对，不波尔的大啊，大的多、啊。他们要回家了，感觉。丁卡人他们以养牛为生，牛比人还贵。然后呢，一会儿我们看看能不能跟着这些牛，就找到他们的家了。来看看他们几个跟这跟牛照相呢，哎呀，兄弟你们看看，三大巨人，有干吗？有干吗？看到啊，比比就知道了啊，对不对？怎么样？有他们保护我，是不是？你们感觉也非常的安全啊？我也感觉很安全。其实这边也有这种，不是你看他普通人跟我差不多高啊，只有丁卡人是比较高的。哎，这个这个是这个红衣服的，他也是丁卡族啊，一米八五吧，这左右。你看他说什么？他们说波尔牛不在波尔里面，都在这边，都在这边啊。对，因为他们那边你看，我们这边树树没有什么吃，对，什么没有吃的对，对，没有吃的，他们都在这边。是，现在你们看这牛的大部队啊，几千头，兄弟们还没走完呢啊。啊，不着呀。啊，不着，不着啊。不着<笑>在南苏丹啊，一共有六十四种不同的民族，其中只有。丁卡人是最高的，其他的部落都很正常的身高。我们一会儿去看看这丁卡人他们为什么这么高呢？修好了汽车，我们继续出发。跟随着牛群，我们就来到了一处丁卡人的驻地。兄弟们啊，经历了今天一天的危险的旅程啊，我们又在小镇上找了几个巨高的啊丁卡族的保镖啊，跟我们一起去探访一下。丁卡族在非洲想要拍摄部落，必须征得酋长和大部分成年男性的允许。看着我们来了很多人，部落的男人们也尤为的紧张。这时候，单凭人多和嘴，看来不好使了，只能展现超能力。兄弟们啊，经过一番的谈判啊，我们的这个你看站着一圈的巨人啊，一圈的丁卡族，我们带了六名两米以上的巨人跟他们去谈判，终于成功了。我们现在可以。进行拍摄，我们一起看看丁卡族他们过着什么样的生活。